इश्क के रंग में 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 रंग जाओ मेरे यार इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तो सिर्फ सनाए चाहे अब रार में हर लहजा को हर बार इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तो मुफ्ती अमिनी रहमतुल्ला इसलमिक रिचार्ज सेंटर पवित्र कुरान उल करीम सबक प्रदान दुआ महफिल ये मुहूर्ते शुरू होते जा सर्वप्रथमे महफिल शुरू शुरूते महाग्रंथ अल कुरान तेलावत नहीं आसबें मुफ्ती अमिन रहमतुल्ला हियाल इसलमिक रिचार्ज सेंटर नूरानी विभाग के छात्र मोहम्मद जुनाइद भूया मोहम्मद जुनाइद भूया सम्मानित उपस्थिति असंख्य धन्यवाद मोहम्मद जुनाइद भूया के तरह सुंदर तेला शुरान समय खूब संक्षिप्त अल्प समय भरे ही प्रोग्राम शेष करते हैं जेहतु हमारे प्रधान अतिथि और दुटी प्रोग्राम आखन थे और दो जगह जाबें तो ये मुहूर्त संक्षिप्त प्रधान अतिथिर आगे संक्षिप्त बक्तव्य नहीं आसान आब्दुल जब्बर हिप्स मडल मद्रासार प्रसिपाल हमार अत्यंत बंदुबर मौलाना मुफ्ती हिफजुर रहमान मौलाना मुफ्ती हिफजुर रहमान असलमकुम वरहमतुल्लि वरक मुफ्ती अमिनी इसलमिक टीचार सेंटर एर आज के सबक उद्बोधन अनुष्ठान प्रधान अतिथि सभापति और उपस्थित मेहमान एवं सामने उपविष्ट सकल नबी प्रेमिक छात्र भाई के जाना आंतरिक शुभे और अभिनंदन आज के उपस्थित हार कारण हल जेखने आल्लाह तलार पवित्र कुरान ओ पवित्र कुरान सबक आज के देवा यही बरकत ने आज के उपस्थित एखे आसल बरकत देवर जो ना बरकत ने पवित्र कुरान पाक जो आप बरकत नीते आज के उपस्थित और ये हमारे मुरब्बी जाके माझे माझे बागे अनेक समय देखे टक शोते को समय सरसि देखा है नहीं आज के सरसि देखल जो आसल टक शो जो देखी जो वनारा देखते एक रकम बाहर जो सुनी जो वन मन कथागुल्लो जिन मुखे जो बोले मानु जो आलोचना कर तक के तरा केम क्यों पक्षे क्यों विपक्षे एक एक जन एक एक कथा बोले क्योंकि आप जो देखी आसल ना ता समाज जे रखम देखी तेमटा ना वना आल्ला के भलोबाशें नबी के भलोबाशें से ही सिलसिल तारी मेहमान नबीर रेखे जावा वारिश कुरान कैम के अनेक भलोबाशे मन थे भलोबाशे जी भलोबाशा थे जे छोटो छोटो शिशुदे जरा कुरान पाखी बला है तर के तर मजलिशे जे एखे एक छोट घर जरा सब समय एसर मध्य था बेर है ना एम एक महान व्यक्ति एत कष्ट एक छोटो घर मध्य जे किसु असहाय गरीब वतीम असहाय छात्र मजखने आज के उपस्थित होता कल्पना करते पी तो ये अनेक गरम देखा जाए जो छोटो छोटो बाच्चा रात घुमानो खावा दावा करा जिन सब समय इसी थे उन्नी बुझते कि कष्ट है तो वनारे हमारे एक दबी जेहतु उन्नी आसान देखें 
এই মাদ্রাসাকে ভালোবাসেন ছাত্রদেরকে ভালোবাসেন তো মাদ্রাসার প্রতি ওনার যে ভালোবাসাটা সেটা যেন সবসময় থাকে পাশাপাশি আমাদের মাদ্রাসার সেক্রেটারি সাহেব উনি এখানে উপস্থিত আছেন মুফতি আমিন ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের সেক্রেটারি যে আমি এর আগেও একদিন এখানে প্রোগ্রামে আসছিলাম যে এরকম বড় ভাইদের কারণেই বিভিন্ন এলাকায় ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলো দিনের মার্কাসগুলো আল্লাহর কোরআনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও টিকে আছে তো আল্লাহ তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বরকত দিক নেক হায়াত দান করুক এই জন্য আমরা সবাই দোয়া করব আর মাদ্রাসার যে ছাত্ররা পড়তেছে ওনারা যে ভালোবাসেন বা যে ধরনের সহজ সাহায্য সহযোগিতা করেন মন থেকে করেন এটা সদকার জারি ইনশাল্লাহ তারা সবসময় পাবেন আমরা সবসময় তাদের সুস্থতার সাথে নেক হায়াতে দোয়া করব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু ধন্যবাদ মোহাম্মদ হিফজুর রহমান ভাইকে এর মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য সম্মানিত উপস্থিতি সময় যেহেতু সংক্ষিপ্ত আমাদের প্রধান অতিথি অন্য এক জায়গায় চলে যাবেন তাই এই মুহূর্তে আপনাদের আমাদের মাঝে বক্তব্য নিয়ে আসছেন ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ডেবের সাবেক সংগ্রামী মহাসচিব বিএমের সাবেক সফল সভাপতি ধর্মপাশা মধ্যনগর জামালগঞ্জ তাহেরপুর এলাকার গরিব মেহনতি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অন্যতম নেতা আগামী দিনের কান্ডারি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ধর্মপাশা জনতা উচ্চ বিদ্যালয় ধর্মপাশা সরকারি কলেজ অধ্যাপক ডাক্তার রফিক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দাতা প্রতিষ্ঠাতা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ভাবে তিনি সহযোগিতা করে আসছেন এবং সহযোগিতা করবেন আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত নেতা এবং মুফতি আমিনুর রহমতুল্লাহ আলী ইসলামিক রিচার্চ সেন্টারের শ্রদ্ধে ভাজন সম্মানিত সভাপতি আমাদের সকলের অভিভাবক জনাব আলহাজ অধ্যাপক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম চৌধুরী বক্তব্য রাখছেন আলহাজ অধ্যাপক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম চৌধুরী প্রেসিডিয়াম সদস্য বিকল্প দ্বারা বাংলাদেশ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আজকের এই মুফতি আমিনি রহমতুল্লাহ সাল্লাম রিচার্স ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত কোরআন সভা অনুষ্ঠান এ উপস্থিত ইসলাম প্রিয় বিভিন্ন মুরুবিয়ান খাদেম এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের ছোট ছোট যারা দিনি শিক্ষায় গ্রহণ করার জন্য আসছেন সকলকে আমার সালাম দোয়া এবং শুভকামনা করি আমি এই প্রতিষ্ঠানটা ছোট এটাকে আমি ছোট মনে করি না যাত্রাটা হয় ছোট থেকে আমাদের জন্ম হয়েছে খুব ছোট অবস্থায় যেটা চোখে দেখা যাইত না তারপর আমরা অনেক বড় হয়েছি মানুষ হয়েছি অনেক জগৎ বিখ্যাত হয়েছে অনেক আবার খারাপ গুণের অধিকারী হয়েছে আমাদের আল্লাহ যখন এই এই মুখলোকাত সৃষ্টি করেন তখন উনি শুধু সৃষ্টি করেন নাই ইসলামকে বলা হয় জীবন বিধান উনি একটা থিওরিটিক্যাল একটা গ্রন্থ দিয়েছেন আসমানি কিতাব কোরআন কিন্তু উনি আরেকজন মানুষ পাঠাইছেন নবী পাঠাইছেন তাকে পাঠাইছেন কি প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য উনি যেভাবে চলে সেইভাবে ওনাকে ফলো করার জন্যে আল্লাহ তালা পাঠাইছেন তাহলে আমরা কোরআনটাকে বুঝতে পারবো উনি কোরআনের যা আছে সেইটাই উনি তার ব্যবহারিক জীবনে তার এই সামাজিক জীবনে তার অর্থনৈতিক জীবনে তার রাজনৈতিক জীবনে তার কূটনৈতিক জীবনে সমস্ত সেক্টরে তিনি এই একটা দিক নির্দেশনা একটা জীবন বিধান রেখে গেছেন আমরা সেটাকে ফলো করব আমরা যারা ফলো না করব তাহলে আমরা বিচ্ছিত হয়ে যাব কাট পথ থেকে আল্লাহর পথ থেকে আমি অনুরোধ করব আজকে ছোট ছোট আমাদের আজকে যে কোরআনের পাখি বলা হচ্ছে তারা যদি সঠিকভাবে এই কোরআনের যে কালাম সেগুলো যদি সহিষ্ণুতভাবে শিখতে পারে এগুলো যদি 
রপ্ত করতে পারে এর অর্থ যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে আবার নবীর বিধান যেন তারা ওই মতো চলতে পারে তাহলে আমাদের যেমন সৃষ্টিটা সার্থক হবে তেমনিভাবে আমরা একজন সত্যিকারের সফল মানুষ হব আজকে দুনিয়ার দুনিয়া দাঁড়িতে আমরা খুব প্রতিযোগিতার মধ্যে আছি আমাদের মধ্যে শান্তি নাই এমুখের দশতলা বাড়ি আমার একতলা নাই এটা আমাকে ছইতে হবে যার একতলা বাড়ি দিছে আল্লাহ এক আমার ডাকা সরি তিনটা বাড়ি দরকার যার একটা দিছে তার দুইটা গাড়ি দরকার এই যে একটা আমরা দুনিয়াবি প্রতিযোগিতার মধ্যে আছি যার এই একশো টাকার মালিক সে চিন্তা করে যে সে যেন পাঁচশো টাকার মালিক হতে পারে এইভাবে একটা দুনিয়ার মোহর মধ্যে আমরা পড়ে গেছি আমাদের দীর্ঘ জীবন এটা পার্থিব জীবন আর একটা হচ্ছে আমাদের যে পরিপূর্ণ জীবন যেটা বাকি জিন্দিগি আমাদের কাটাইতে হবে পরকাল পরকালের সম্ভব আমাদের এখান থেকে করতে হবে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘিত করব না আমি আপনাদের সকলের দোয়া কামনা করি আমি নিজে দোয়া করি আপনারা চলুন আমরা এই আমাদের নবী করিম সাল্লাই সাল্লাম এর পথ ধরে আমরা চলাফেরা করি এবং আমরা পবিত্র কোরআনকে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করি তাহলে আমরা ইসলামের রোজ্যকে আমরা ধরে রাখতে পারব আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দেন আমরা যেন সঠিক পথে থাকতে পারি এই বলে সকলে সুস্বাস্থ্য মঙ্গল কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকত সম্মানিত উপস্থিতি আমরা অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য শুনছিলাম আমাদের প্রধান অতিথির কাছ থেকে সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মোহাম্মদ ইমন মোহাম্মদ ইমন আহমেদ आए तो सिर्फ कि तो सिर्फ में तफसीर में तशरीह में तौदीह में तजमीन में हर अहद के शामिल है जुबान लब हसन और आऊज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सम्मानित সভাপতি অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্র ভাইরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকত মহান আল্লাহ তালার ঘোষণা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় আমরা এই রকম একটা প্রতিষ্ঠানে আজকে সবাই সমবেত হয়েছি মানুষকে সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন কিন্তু একটা উদ্দেশ্যে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার এবাদত করা আর তার নির্দেশনা বলি সমাজে বাস্তবায়ন করা ওটাকে করতে হলে আমাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কোরআন সেই কোরআনের কোরআনকে ঘিরেই আমরা কিন্তু একত্রিত হয়েছি এবং এই প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহৎ কাজের এই মিছিলে আমরা সবাই আছি এই প্রতিষ্ঠান আছে যেহেতু আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা আল্লাহর কোরআন প্রতিষ্ঠার কাজে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করতেছে কেয়ামত পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান জারি থাকবে আমরা আল্লাহর কাছে সেই তৌফিক কামনা করি প্রধান অতিথির কথার পরে আসলে আর কারোর কথা বলার থাকে না তেমন তারপরেও যেহেতু বলা হয়েছে যে একটা কথা বলার জন্য এইটু আর কি তো আমার তো বয়স কম আমার এখানে অনেক মুরব্বীজনেরা আছেন ওনাদের কাছ থেকে অনেক কথা শুনব এই প্রতিষ্ঠান যেখানে আছে আমি প্রতিবেশী পাশেই থাকি মানে আমি প্রথম যেদিন এখানে আসছি এই প্রতিষ্ঠান দেখে অবাক হয়েছি যে এইটুকু জায়গার মধ্যে এত স্টুডেন্ট এবং এত সুনাম এই প্রতিষ্ঠানটা খুব বেশি দিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিন্তু আল্লাহ রহমতে এলাকায় বেশ সুনাম করিয়েছে আমি অন্তর অন্তস্থল থেকে দোয়া করি প্রতিষ্ঠানদের জন্য এবং যেখানে আমাদের এই ছাত্র ভাইরা আছেন আল্লাহ যেন এদেরকে কোরআনের জন্যই তাদেরকে দিনের ক্ষেত মধ্যে কবল করেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের আপনাদের জন্য আমি দোয়া করি আল্লাহ সবাইকে সুস্থতা দান করুক এবং যে যেখানে যেভাবে আছি আমরা যেন কোরআনের সাথে থাকতে পারি কোরআনের সাথে এই জীবনটা বিলিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকত
এখন আপনাদের সামনে দু একটি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এবং মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে দু একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন আমাদের এই মুফতি আমিন ইসলামিক টিচার সেন্টারের সম্মানিত উপদেষ্টা মিরপুরের কৃতি সন্তান মোহাম্মদ আরিফ ইসলাম ভাইকে আমি এখন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম নাহমদু ওনসুল্লি আলা রসুল করিম আম্মাবাদ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة معزز حاضرين غطو كشو دين اغو اكتا پروگرام اكاني ابوستيت هوئي چيلام اسكيو اكتا پروگرام ابوستيت امي تمون كسو بولان ناي আজকে আমরা সকলেই জানি পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের দর্শের উদ্ভবন হবে এই জন্য আমরা বরকত নেওয়ার জন্য আসছি আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের সকলকে খায়রা বরকত দান করুক বলে না আমি আরেকটা কথা গতবারও বলে গিয়েছিলাম এবারও বলে যাই সেটা হচ্ছে নামের একটা অবশ্যই তাসির আছে এই জন্য দেখবেন আমাদের দেশে যত বড় শিক্ষিত মানুষই হোক সন্তান জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে নাম রাখার জন্য এলাকার ইমাম সাহেবের কাছে যায় তাদের নামগুলিও সুন্দর হয় তাদের ছেলে সন্তানরাও সুন্দর হয় যদি কখনো শয়তানের ধোকায় বিপথে চইলাও যায় দেখবেন তাদের নামগুলি খুব সুন্দর থাকে এই হাসানুল হক ইনু রাশেদ খান মেনন নাম কত সুন্দর কারণ গিয়ে দেখেন উনার বাবা রাশেদ খান মেনন হওয়ার সময় কোনো হুজুরের কাছ থেকে নাম নিয়ে আসছিল ঠিক তেমনি এই প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে মুফতি আমিনী রহমতুল্লাহ আলাই রিচার্জ সেন্টার এই নামের একটা গুরুত্বপূর্ণ তাসির আছে আমার আমার একটু আগে এক ভাই বললেন যে এই মাদ্রাসা খুব অল্প সময় অনেক সুন্দর সুনাম করছেন এই পরিবেশে এত সুন্দর সুনাম করা আমি মনে করি শুধুমাত্র এই হজরতের বরকতি ঠিক তেমনি আজকে আর একটা উদাহরণ দিতে চাই গত প্রোগ্রামে এসে দেখলাম এই মাদ্রাসার একটা একবারে শিশু বয়সের বাচ্চা জুনায়দ নাম ওর নাম তখন আমি জানতাম না খুবই আগ্রহের সহিত কোরআন তালত করে খুবই আগ্রহের সহিত হামদনাদ পরে সবার খোঁজ খবর নিতেছে একটু মানে তার ভিতরে একটা অন্য ধরনের একটা প্রতিভা আমি তার নাম জানতাম না আজকে আমি তার নাম শুনলাম তার নাম জুনায়েদ আমি তার ভিতরে আল্লামা জুনায়েদ আল হাবিবের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই আল্লামা জুনায়েদ বাবু নগরী রহমতুল্লাহরও বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই ঠিক এমনই অনেকের নাম অনেক রকম হইতে পারে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা সকলকে বিশেষ করে এই মুফতি আমিনী রহমতুল্লাহ আলাইয়ের যেই খাস বরকত উনার রোহানি যে ফয়েজ ও বরকত এই উসিলা এই প্রতিষ্ঠানকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক বাড়িওয়ালা মুরব্বী উপস্থিত আছেন উনার যেই মন মানসিকতা গতবার প্রোগ্রামে শুনে গেছিলাম তারপরে যেই প্রধান অতিথি উনি আসলেন আরও ইয়াং জেনারেশনের ভাই যারা আছেন আল্লাহ সোবান হুয়াতালা সকলকে এই উসিলে দিনের কাজে লেগে থাকা তৌফিক দান করুক বলে না তবে এক্ষেত্রে আবারও সেই কথাটাই বলি শুধু নাম লেখলেই হবে না মুফতি আমিন রহমতুল্লাহ আলাই কে ছিলেন কেন উনার নামে প্রতিষ্ঠান হলো আরও তো বাংলাদেশে অনেক মহাকে গোলাম একরাম আছেন উনার ওস্তাদ কে ছিলেন উনার শিষ্যরা কে কোথায় আছেন উনি কোন মানহাজের ছিলেন উনি কোন তরিকায় চলতেন উনার সুন্না কি ছিল উনি রসুলের সুন্নতগুলি কিভাবে পালন করতেন এগুলি তার জীবনী আকারে প্রকাশিত হোক এই মাদ্রাসা থেকেই প্রকাশিত হোক অল্প সংক্ষেপে আকার হইলেও প্রকাশিত হোক আপনারা যারা মুরব্বী আছেন তারা এই বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন আর আলহামদুলিল্লাহ মাদ্রাসার যে অগ্রগতি দেখতেছি আমার মনে হয় মাদ্রাসাটা এখন একটু বড় হওয়ার সময়ের উপযোগী এই জন্য আমি আমার খুব একজন আন্তরিক একজন আমার সাথী মোবারকপুরি সাহেব উনারে দেখতে দেখা যায় এরকম ঠিক না কিন্তু উনার ভিতরে যে কি বারুদ আছে এটা আমরা যারা উনার সাথে থাকি তারা বুঝেন এখন হয়তো এলাকার মানুষ কিছুটা বুঝতেছেন উনাকে একটু ঘষা দেন আপনারা উনাকে একটু ঘষা দেন দেখবেন একটা কোরআনের হাদিসের বিশাল বড় মজমা এলাকার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য মুরব্বীদের কাছে আকুল অনুরোধ আপনারা এই গরমে এসির বাতাস ফ্যানের বাতাস রাইখা আসছেন অবশ্যই আপনাদের দিনের প্রতি দরদ আছে এই দরদটা কিভাবে করা যায় আমার এই ভাইকে জি স্যার জি জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার এটা আপনার মনে 
যে আপনার মনের কথাগুলো বলেন সবাই শুনতেছে মাজদার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দুই একটি কথা বলেন সবাই শুনে যে আজকে ছাত্ররা যে কোরআন শরীফ নিচ্ছে মাদ্রাসার জন্য ছাত্রদের জন্য উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলেন সবাই মাইকে শুনতেছে আসসালামু আলাইকুম জি স্যার আমাদের জন্য দোয়া করবেন স্যার জি স্যার সবার জন্য একটু দোয়া করবেন যেখানেই থাকুক না কেন মাদ্রাসার প্রতি যথেষ্ট মহব্বত আছে এই জন্য ফোন করে হইলো বলছে আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের জন্য একটা বড় প্রাপ্তি মুরব্বীরা যারা আসছেন আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না মাদ্রাসার প্রতি খেয়াল রাখবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ সুবাহান আহ তালা আমাদের প্রোগ্রামকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন ও আখের দান আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এরপর যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে আসবেন মুফতি আমিনী রহমতুল্লাহ আল ইসলামিক রিচার সেন্টারের শ্রদ্ধেব হাজন সম্মানিত সেক্রেটারি মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন আপনারা সবাই ভালো আছেন তো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আমি আসছি এখানে আমার ছেলে ওখানে পড়ালেখা করে সবার জন্য এখানে আজকে কোরআনের সবক নেওয়া হবে এর জন্য আমি অনুষ্ঠানের কারণে আমি অনেক টাইম অনেক কিছু হয় এখানে আমি আসতে পারি না অনেক কাজে অনেক টাইমে ব্যস্ত থাকি তারপর আমি আজকে আসছি সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য সবাই আমার দোয়া থাকলো আমি বেশি কিছু বলতে পারছি না আমি এমনিও কখনো মাইকে কথা বলে অভ্যস্ত না তো আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই ভালো থাকবেন হ্যাঁ মার্শাল আসলে আল্লাহ তালা সবাইকে সব দিকে হয় না মানে কি দেখা যায় রাজপথে খুব গরম কিন্তু নিজের নামও লিখতে পারে না অনেকে এসে শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে অনেক কিন্তু কথা বলতে পারে না এটা স্বাভাবিক আল্লাহ তালা এক একজনকে এক একটা বৈশিষ্ট্য দেন অবাক লাগলাম ভাই এত এত বড় ব্যবসায়ী ব্যবসা কীভাবে চালান আচ্ছা ধন্যবাদ ভাইকে তো সবক এই মুহূর্তে আমাদের এখানে সবক দেওয়া হবে সবক দেওয়ার আগে বক্তব্য নিয়ে আসবেন আল্লামা মুফতি ফজলুল হক আমিন রহমতুল্লাহের নাম অনুসারে এই বাড়ির মালিক আমরা পেয়েছি জনাব ফজলুল হক সাহেব তো উনি আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন এখনও করতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন আমি আশাবাদী উনি এই প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট পরিমাণ এই অনুষ্ঠানের জন্য আজকে সকালে উনি আমাকে দুই হাজার টাকা দিয়েছেন যে তুমি আমার অমুকের জন্য দোয়া করে দিও আর এটা তোমার আল্লাহ তালা ওনাকে তোম আল্লাহ তালা ওনার মনটাকে আরও প্রশস্ত করে দর্শক করে বলে আমিন এবং শুধু এটাই না গত অনুষ্ঠানে উনি আমাকে শারীরিকভাবে সহযোগিতা করছেন আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছেন এবং বাড়ার ক্ষেত্রে উনি আমাকে যথেষ্ট পরিমাণ ছাড়ের ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ ওনার যে অবদান এই প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে বড় অবদান আমি যখন এখানে নতুন আসলাম আমার এখানে ছাত্র নাই উনি ছাত্র সঙ্গে এই যে ওই যে ছেলেটা এইটা কিন্তু এই আঙ্কেলে ভর্তি করছেন এবং আরও কয়েকটা ছেলে আঙ্কেল দাওয়াত আঙ্কেলের দাওয়াতের মাধ্যমে এই ছেলেগুলি এখানে আসছেন তো আঙ্কেলের জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম একটা হাদিস হয়তো আলেম হও না হয় আলেমের সহযোগী হও হয়তো কোরআন পড়ো না হয় কোরআনের খেদমত করো না হয় যারা কোরআন পড়ে তাদেরকে সহযোগিতা করো তো আল্লাহ তালা ওনার খেদমতকে আল্লাহ তালা কবুল করুক সকলে বলে আমিন সম্মানিত উপস্থিতি এখন বক্তব্য রাখবেন মুফতি আমিন রহমতুল্লাহ ইসলামিক রিচার সেন্টারের অন্যতম সুভাগ হাঁকি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী জনাব ফজলুল হক সাহেব জনাব ফজলুল হক সাহেব বিসমিল্লাহ রহমান রহিম 
এখানে তো একজনের নাম জানি জাহাঙ্গীর ভাই আর সব গার্ডিয়ান আছেন গার্ডিয়ান যারা আছেন আর ছোট ছোট বাচ্চারা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু তোমরা সবাই ভালো আছো তো প্রতিদিন এটা আমি দেখি তোমাদের আসলে কি বলবো এখানে বলার তো অনেক কথা আছে এই সব ছোট বাচ্চারা কিচির মিচির করে এখানে শুনতে আমার কাছে ভালো লাগে অনেকে হয়তো বিরক্ত পাবে কিন্তু আমার কাছে কিন্তু বিরক্ত লাগে না কারণ আমি যখন সকালবেলা আইসা দেখি এই ছেলেরা পড়তেছে তখন আমার মানে এটা কিভাবে বাসায় প্রকাশ করব আমার কাছে খুব ভালো লাগে আবার আমার বাসায় থাকে যারা এইখান থেকে কিছু ফুলাফান এক দুজন আছে এখানে এই যে ছেলেটা আমার বাসায় থাকে আমার পাশে আজকে মাতাসা হওয়াতে আমার মনে হয় ও এখানে আইসা কোরআন পড়ে বা পড়তেছে আর যদি ও এখানে না হইতো তাইলে হয়তো ওর বাবা কোথায় দিত কেউ কই যাইতো তো যাই হোক এইখানে আমি যতটুকু সম্ভব একটু সাহায্য সহযোগিতা করে যাইতেছি মোবারককে ও অনেক আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে অনেক পরিশ্রম করে ও এই ছেলে মেয়েদের পিছনে এই ছেলেদের পিছনে এদিক সেদিক যাই গার্জিয়ান আসে ওর সাথে ওর বুঝ পরামর্শ করে সবচেয়ে ভালো লাগে এই সব ছেলেরা যখন সই শুদ্ধভাবে সব কিছু শিখতেছে আরবি অনেকেই অনেক কিছু জানতো না রাস্তায় ঘুরতো এইদিকে সেই দিকে এই মাদ্রাসাটা এখানে আমি দেওয়া এখানে মাদ্রাসাটা হওয়াতে আশেপাশের যেই পোলাফনগুলি অবাধে ঘোরাফেরা করতো এই বখাটে ছেলে মেয়েদের ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করতো দেখছি ওখান থেকে কয়েকজন এখানে আসছে এখন এখানে পড়ালেখা করতেছে আমি মনে করি এটা খুব ভালো ওর মা ওরা আসে জিজ্ঞাসা করি তোমার ছেলে আগে কি করতো ওই যেই তো মাত্র সবাই এখান এখন এখানে দিছে আনে তো পারি না কোনো দিকে দিতে ঘোরাফেরা করে এদিক সেদিক তো যাই হোক একটা ভালো আমার এটা এই আর ওগো একটা ভালো খেয়াল যে এখানে দিছে তো আসলে আমি হাদিস কোরআন কোরআন শরীফ পড়তে পারি একমত ওই ছেলেদেরকে পড়ানোর মতো উপযুক্ত তো আমার নাই না থাকলেও যাক শিখছি এখন আরও সই শুদ্ধভাবে ছেলেরা শিখতেছে আমি এতটুকু ধর্মীয়ভাবে ওয়াকিবাল না হইলেও যতটুকু সম্ভব এখানে অগ সার্বিক সহযোগিতায় আসি আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দিছেন ইনশাল্লাহ আরও করার চেষ্টা করব আজকে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে হঠাৎকা হঠাৎ করে মানে আনফর্চুনেটলি এইখানে দেখা গেছে এই রুমটার মধ্যে সকাল থেকে একটা লাইট ফিউজ হয়ে গেছে আজকে তো এক ইলেকট্রিশিয়ান রে ফোন করলাম বলছে যে আপনার চারটার মধ্যে এটা আমি আইসা করে দিয়ে যাবো হঠাৎ করে আবার বিকালে ফোন দিয়ে বললো যে আমি তো উত্তরা আমি বড় একটা কাজ ধরছি আসতে পারবো না আমি মাগরিবের সময় আসবো তো মাগরিবের সময় আসবেন আমার প্রোগ্রামটা এই মাগরিব আসরের পরেই শুরু হবে তখন তাড়াতাড়ি করে আরেকজন এখান থেকে আনলাম আইনা যাক সারলাম তো নতুন সার্কিট ব্যাপার লাগবে তো এই যে আমি আজকে এই ইয়ে আসরে নামাজে জামাতে যাইতে পারি নাই এগুলি দূরাদূরি করে এই প্রোগ্রামটা যাতে করে সাকসেসফুল হয় আপনারা যারা গার্জিয়ান পক্ষ থেকে আসছেন এরা যেন আইসা যদি দেখতেন লাইট নাই অন্ধকারের মধ্যে বসে রয়েছে ফ্যান চলতেছে না গরম টরম যাই কিছুই হোক ফ্যান চলতেছে তাহলে একটা খারাপ দেখা যায় তো এই যে এইসব ছোটোখাটো সহযোগিতা এইগুলি একটু মানবিক দৃষ্টিতে না করলেও খারাপ লাগে তো এই আর কি আমার তেমন আর কিছু করার এখানে নাই তো আসলে ছোটো ছোটো ছেলেরা এখন এইখানে কোরআন শরীফ পরে সকালে বিকালে আবার এই যে ই হ্যাপস করাইতেছে মোবারক এদেরকে শোর করে পড়াইতেছে পড়তেছে আমি এদিক থেকে এদিক হাঁটি উঠি আস এদিক সেদিক আসা যাওয়া করতে এগুলি শুনতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে আমি এত এতটুকু এই জিনিসটা অনুভব করি যে আমার বাসা তো অ্যাকচুয়ালি আমার না এখানে তো আর আমার বলতে কি আছে তো যাই হোক নামে মাত্র এখন এই বাসায় আমি থাকি এই বাসায় যে ছেলেরা পড়ে এটা আমার কাছে একটা ভালো লাগে আর নাইলে এই মাত্রা সেগুলি তো একটা অনেকে জামেলা মানে গেলে দিতে চায় না দেয় না আমি সেইটা ভাবি না সেটা মনেও করি না এটা আমার আমি একটা আমার মনে করি যে আমি একটু ধর্মীয় দিক দেয়া বেশি না পারলেও সামান্য একটু সাহায্য সহযোগিতা যতটুকু আর্থিক সাময়িকভাবে শারীরিকভাবে যতটুকু সম্ভব একটু করে যেতেছি তো সিনার মধ্যে এই ওনাকে যদি উনি বাইরের মসজিদ রেগুলার নামাজি মানুষ ওনার সাথে আমার বেশ কয়েক মাস আগে পরিচয় হয়েছে তো ওনার ওই বিল্ডিংয়েই থাকে ইয়ে এই ওসি সাহেব উনিও আসতে আজকে কোনো কারণে কোনো এক প্রোগ্রামের কারণে আসতে পারে নাই এবং সবচেয়ে আমার বেশি ভালো লাগে যেটা এই যে আজকে এখন যে কোনো একটা বাচ্চাকে ডাক দিব একটা দুইটা করে সুরা কেরাত এত সুন্দর করে পড়ে মানে আমি যা না পারি ওরা এর সাথে ভালো সুন্দর করে পড়তে পারে একদম সই শুদ্ধ করে আর এই ছোটো ছোটো মুখে আদো আদো করে পড়ে এই যে একটা ও দুষ্টের সেরা 
কিন্তু পড়ার মধ্যে দিলে ভালো করে পড়তে পারে সুন্দর এই যে এই যে এখন থেকে যে এই শিক্ষাটা গ্রহণ করতেছে এইটা আজ জীবন আর কোনো দিন ভোলার মতো না যাই হোক আমি এত বেশি সময় নিব না বেশ কিছু কথাবার্তা বললাম মোবারককে আল্লাহ তালার সহায়ক সহায় হোক আল্লাহ তালার মোবারকের পক্ষে মোবারকের শারীরিক সুস্থতা কামনা করি ও যেন এই মাদ্রাসাটা পরিচালনা করে আস্তে আস্তে আরও বড় করতে পারে প্রয়োজন বোধে আমার এখানে এই ইউনিটের বিদ্যে যদি দরকার পড়ে তাহলে আমি সেটাও চেষ্টা করব আর অন্য কোনো ইউনিটে যদি বড় হয় ওর যদি বাড়াইতে পারে ছাত্র সেটাও চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যাক আর আমি সময় নষ্ট করব না আপনারা সবাই সুস্থ থাকেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক ছোটো ছোটো ছেলেরা যারা আসো তোমরা মনোযোগ সহকারে পড়বা শোনো ছোটো ছোটো ছেলেরা যারা আসো সব মনোযোগ সহকারে পড়বা আমি কিন্তু তোমাদেরকে অনেক সময় বলি এখান থেকে আসা যাওয়ায় কথায় কোনো এদিক সেদিক ত্রুটি হইল আমি বলি কিন্তু একজনকে আরেকজনে বলে এই যে দেখো আমি কিন্তু বেত নিয়ে আসতেছি বলি না আমি কিন্তু বলছি কয়েকবারে বলছি না রে তারা বেত নিয়ে আসতেছি কিন্তু আমি চুপচাপ থাকবে এখানে বলছি না এখানে ঝগড়াঝের টি না এখানে খুব সুন্দর করে পড়ালেখা করার জন্য হ্যাঁ তো যাই হোক তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে সবাই পড়বা এবং সবাই কোরআন শরীফ শিখা তারপরে আরও আল্লাহর কাছে দোয়া করি প্রত্যেকেই যেন বড় আলেম মুক্তি হইতে পারো মোবারকের মতো আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ ওয়াবরাকাত মাশাল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা শুনছিলাম আমাদের আঙ্কেলের কাছ থেকে এখন এই প্রতিষ্ঠানের এই প্রতিষ্ঠান তিন মাস চার মাস রানিং আমাদের তো চার মাসের মাথায় দুইজন কোরআন একজন হেফস সবক নিচ্ছে একজন কোরআন শরীফ সবক নিচ্ছে দুজন কায়দা থেকে আমপাড়া সবক নিচ্ছে তো সবক প্রদান করবেন আমার অত্যন্ত বন্ধুবর বিশিষ্ট ওয়াইজ এবং মুফতি আমিনী রহমতুল্লাহের হাতে গড়া একজন কয়েকজন ছাত্র উঠেছে থেকে তার মধ্যে একজন হজরত মাওলানা মুফতি আল আমিন সবক দেওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত একটু কথা বলবেন তারপরে নসিহতমূলক সংক্ষিপ্ত একটু কথা বল বলবেন এবং তারপরে উনি সবক প্রদান করেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত নহমদ আলা রসুল হিল করিম আম্মাবাদ ফিল্লাহিমিন শৈতনির রজিম বিসমিল্লাহির রহমান রহিম ইন্না নাহনুনজিক ও ইন্না লহুলাফিজুম ওকলন নবী সাল্লু আলহি ওসলম খৈরকুমতামল কোরআনা ওয়াল্লম সদকুল্লাহুলজিম ও সদক রসুলহুন নবীউল করিম ও নাহনু আলিকিন শাহিদিন ও শাকিরিম ওলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আমার শায়েখ আমার উস্তাজ আমার রহবার তার নামে নামকরণ মুফতি আমিনী রহমতুল্লাহ আলহ ইসলামিক রিচার্চ সেন্টারের আয়োজিত আজকের এই কোরআনুল করিমের সবক প্রদান মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত আছেন অত্র এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বিয়ানে কারম যুবক ভাই ও আমার সামনে কোরআনের পাখি বিন্দু সকলকে আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য অনেক দোয়া রইল ভালোবাসা রইল আমি আমার দুই দু একটা কথা বলবো খুব অল্প সময়ে এদিকে মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লি আসেন তো এটাই হলো একটা ছোট্ট একটা মাদ্রাসা কিন্তু ছোট্ট বলতে নেই আমাদের প্রধান অতিথি বলছিলেন যে আমরা যখন আসি ছোট হয়ে আসি আস্তে আস্তে বড় হই তো এই মাদ্রাসাটা ছোট দেখা যাবে মুফতি আমিন সাহেবের নামেরও ছিল আল্লাহ তালা অনেক বড় মার্কাজ হিসাবে গড়ে দিবে বা এটা যে কখন বড় হয়ে যায় কেউ বলতে পারে কারু সিলাই কিভাবে যে কবুল করে নেয় এটা কিন্তু বলা যায় না তো আমরা সবসময় দোয়া করি আল্লাহ তালা এই মাদ্রাসকে একদম কেয়ামত পর্যন্ত কবুল এবং মঞ্জুর রাখুক পাশাপাশি এখানে যারা আছেন মানে মাদ্রাসার দায়িত্বে তার আপনারা বিশেষভাবে নেক নজর দিবেন পাকিস্তানের একজন বড় আলেম আপনারা অনেকেই তার নাম শুনছেন জাস্টিস হজরত মাওলানা মুফতি তকি ওসমানি তিনি একটা ঘটনা একটা কিতাবের মধ্যে লিখেছেন একটা বইয়ের মধ্যে লিখেছেন ছোট্ট একটা ঘটনা আমি না বললেই নয় 
তিনি বলছেন যে একটা মাদ্রাসায় একজন দানশীল ছিলেন একটা মাদ্রাসায় অনেক আছে না অনেক দানশীল করে দান সৎকা করে টাকা পয়সা চাল ডাল দেয় এরকম তো একটা মাদ্রাসা একটা মাদ্রাসা একটা লোক অনেক দান সৎকা করত অনেক টাকা পয়সা দিত কিন্তু লোকটার চেহারাটা এমন ছিল অনেক মোটা লোকটা কি অনেক মোটা একদম পুরা ওই লোকটা যখন মাদ্রাসা আসে তখন মাদ্রাসার এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা ওনাকে মহিষ মানে মহিষ বইলা চাতাইত এ মহিষ আর হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম করে লোকটাকে খুব রাগাইত তো লোকটা রাগ করতো না দে বাচ্চা মানুষ মহিষ করে ডাক দিত আমি তো আসলেই মোটা তো রাগ করত না দেখা যেত যে যতবারই আসতো ততবারই মহিষ মহিষ করে চাতাইত তো একদিন দুই দিন তিন দিন তো চার দিনের দিন ওই লোকটা খুব রাগ করে ফেলছেন যাহ আমি এত এত টাকা দান সৎকা করি এত কিছু করি বাচ্চাদের জন্য অথচ বাচ্চারাদের কাছে যখন আসি মাদ্রাসায় আসি দান সৎকা করার জন্য তখন এই বাচ্চারাই আমার মহিষ মহিষ করে চাতায় যাহ সামনে থেকে আর কোনো টাকা পয়সাও দিব না মাদ্রাসাও আসবো না কথাটা বুঝতে পারতেছেন আপনারা সামনে থেকে আর মাদ্রাসাও আসবো না টাকা পয়সা কোনো কিছুই দিব না কারণ ওনারা আমি একটু মোটার কারণে আমাকে বাচ্চারা মহিষ বলে আছে মানে ঠাট্টা বিদ্রুপ বিদ্রুপ করে তো এটার পরে অনেক দিন ধরে আসে না হুট করে একদিন এ লোকটা ঘুমাইছে ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখে যে এ লোকটা মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে দাফন কাফনের সব ব্যবস্থা হয়েছে এখন মানে ইয়া পুল সিরাত পার হইব পুল সিরাত পার হইব পুল সিরাত আর পার হইতে পারতেছে না সব জায়গায় পার হয়ে পুল সিরাতে এসে আটকা গেছে এখন আর পার হইতে পারতেছে না কি ব্যাপার কি করব কি করব এমন সময় দেয় যে ওই যে মাদ্রাসার ছেলে পেলেরা যাদেরকে খাওয়ান দাওয়ান করাই তো ওই ছেলেরা পুল সিরাত পার হয়ে যাইতেছে স্বপ্নে দেখতেছে এখন পার হইতে যায় দেখে এই মহিষ এদিকে দাঁড়া রয়েছে কি ব্যাপার আপনি এদিকে এদিকে ও ঠাট্টা বিক্ষুপ করে আপনি এদিকে দাঁড়া রয়েছেন কেন আমি এখান থেকে পার হইতে পারতেছি না সবাই মিলা হাত ধরা সুন্দর করে পার করে দিছে পুল সিরাত সুবাহানাল এটা হলো ওনার স্বপ্নে এই স্বপ্ন দেখে আটকে উঠছে কি ব্যাপার ওই এলাকার সবচেয়ে বড় একজন আলেমের কাছে গেছেন যে ওনার স্বপ্নের কাহিনী বলছেন বলার পরে বলতেছে আপনি আটকে গেলেন ব্যাপার কি পরে বলল যে আমি এমন এমন সব কিছু ওনাদেরকে দান সৎকা করতাম বা আমরা টাকা পয়সা আর্থিকভাবে হেল্প করতাম কিন্তু বাচ্চারা আমার মহিষ মহিষ করে চাতাইতো তো যে কারণে আমি দান সৎকা বন্ধ করে দিছি পরে লাস্ট পর্যায়ে দেখে যে না এই বাচ্চাগুলাই তার পরবর্তী মানে হাসর নাসর অনেক উপকারে আসছে তো পরবর্তী থেকে উনি মাদ্রাসায় সব সময়ের জন্য আবার সেই ধারা অব্যাহত রাখছে মানে আমি আপনাদেরকে বিষয়টা বুঝাইতে পারলাম তো আশা করি যে আমরা মানে মাদ্রাসায় হোক ছোট হোক বড় মাদ্রাসায় দান করার ফায়দা আসলেই অনেক আমাদের কাছে তো ইসলামটা একদম অনেক সহজভাবে এসে গেছে কিন্তু ইসলাম কি এত সহজে এসেছে ইসলাম কিন্তু এত সহজে আসে নাই ইসলাম অনেক অনেক মানে কষ্ট তিতিখা সাহাবা ইকরামদের যে কষ্ট ত্যাগ এই ত্যাগের বিনিময় আজকে আমাদের কাছে ইসলাম এসেছে কিন্তু আমরা ইসলামটাকে আমরা আমাদের ভিতরে এই মায়াটা নাই আমাদের ভিতরে সেই ইসলামের প্রতি আল্লাহর প্রতি কোরআনের প্রতি সেই দরদ আমার আমাদের ভিতর নাই কারণ আমরা এটার জন্য আমরা ত্যাগ দেই নাই কষ্ট করি নাই শ্রম ঝরায় নাই রক্ত ঝরায় নাই যে কারণে আমাদের তেমন মায়া নাই যেমনটা সাহাবায় ক্রামদের সাথ মধ্যে ছিল তো যাই হোক আল্লাহ তালা এই কোরআন নাজিল করেছেন এবং আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্না নাহনু নাজাল্লা দিক ও ইন্না লাহুল হাফিজুন আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং এই কোরআনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব আমি আল্লাহর এ দুনিয়ার সমস্ত কোরআন যদি পুড়িয়ে দেওয়া হয় তারপরও কি এ কোরআন বন্ধ করা যাবে এ যে হাফেজদের যত কোটি কোটি হাফেজ আছে পুরো বিশ্বে ওদের সিনার ভিতরে কি কোরআন শরীফ নাই আছে তো কোরআন আল্লাহ তালা কেয়ামত পর্যন্ত এটা দায়েম এবং কায়েম রাখবে এটা আল্লাহ তালার রোয়াদা তো আমরা সবাই কোরআনকে ভালোবাসব কোরআনে যারা পাখি কোরআনকে যারা খেদমত করে কোরআন যারা পড়ে তাদেরকেও ভালোবাসব ঠিক আছে তো ইনশাল্লাহ রাজি তো আমরা আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে এ কোরআনকে ভালোবাসার এবং কোরআন অনুযায়ী আমল করান করার এবং এই মাদ্রাসার দিকে সুদৃষ্টি রাখার তৌফিক দান করুক আমিন
এখন সবক দেওয়া হবে তা আমরা সবাই পড়ব পাশাপাশি আপনারা যারা আছেন তারাও ইনশাল্লাহ পড়বেন আমার সাথে সাথে সবাই আগে পড়ো রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি ইয়াসির ওয়ালা তুয়াসির ওয়াতাম্মিম বিল খৈর ইব্রাহিম ইব্রাহিম ধরো <laughs> 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 আমার সাথে সাথে পড়বো ঠিক আছে জোরে জোরে সবাই তোমরা পড়বা ঠিক আছে আমরা যে সুরাটা সুরাটা পড়বো এই সুরাটার নাম ফাতে সুরতুল ফাতি আলমি ইহদিনিম <Sessizlik> 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 মদনীয়ি <Sessizlik> আলিফলা 
ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم الله پاک رب العالمين اي چھوٹو چھوٹو معصوم بچہ در کے قبول کرو ایک جون حقانی عالم ربانی حساب قبول کرو شبائی اپنا را بچہ در جنو دعا کرو بین ए माध्यम से दर जुन्नो दौक माध्यम से जो जुन्नो दौक कर बिन माध्यम से पदिष्ठा था प्रिंसिपल तार जुन्नो दौक कर बिन अल्लाह ताला ताके जानो तात दारा जाते ए माध्यम से एक दिन बोरो खेदमोते रांझाम दीते परे पशु पशी शौपोति सब जरा आसे नेखने जरा आसे माध्यम से सुबह कंकी शकुल के अल्लाह ताला दिर كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अमर शबे निजेर जन्नो दुआ करवो निजेर पुरी बार पुरी जनेर जन्नो दुआ करवो ये प्रतिष्ठाने जन्नो दुआ करवो ये बंगे ये प्रतिष्ठान के जरा विभिन्न भावे शहजुगी तक करते सिंत आदिर जन्नो दुआ करवो शमोस तुम मुते मुहम्मद रे जन्ना अमर प्राण भरे दुआ करवो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तोफिरिलना व بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب العالمين في الوارد غير العالم مولا أمر كتيب وغناه غير بندا مولا كريم تمر قرآن رباكي ديرك نيم الله تعالى مرب ديرك شاتنيم حافظ القرآن ديرك شاتنيم عالم ديرك شاتنيم مولا كريم تمر شهن شهن دربار حد بار إلام مهر باني كور الله تمي أما دير اي مناجات كي قبول منظر قرآن الله تعالى بشش قرآن آس کے جادر کے سبق پردن کرا ہوئے چھے مولا کریم مولا تمہیں دیر شبائی کی دینر پوری پرنو بوزدان کرو دینر دائی ہی شبی قبول کرنا ہو دینر اپر و بچلو ٹھول تکر توفیق داو اللہ تعالی پوری پرنو علم دان کرو علم لدون دان کرو اللہ تعالی تمہیں دیر پوری بار پوری جن کے خما کرنا داو اللہ تعالی امرا جرہت بارا علم 
রব্বুল আলামিন তুমি আমাদের সবাইকে কবুল করে নাও মাওলা তুমি আমাদের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী যারা কবরবাসী হয়েছে মাওলা তুমি সকলের কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউস বানায় দাও আল্লাহ তালা বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানকে কবুল মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তালা মুফতি আমিন রহমতুল্লাহ আল্লাহ ইসলামিক রিচার্জ সেন্টারকে কবুল মঞ্জুর করে নাও এই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যত ছাত্র আসবে যারা এসেছে সবাইকে মাওলা তুমি কবুল করে নাও যত শিক্ষক আসবে সবাইকে কবল করে নাও আল্লাহ তালা এই প্রতিষ্ঠানকে যারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করতেছে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সার্বিকভাবে যারা সহযোগিতা করতেছেন মাওলা তুমি সবাইকে কবল মঞ্জুর করে নাও ইহা রুচিলা করে আল্লাহ তালা তুমি তাদের আলী আউলাদকে ক্ষমা করে দাও রব্বুল আলামিন তুমি তাদের পরিবার পরিজনকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা ফাইজের দাদার জন্য আল্লাহ দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ তালা তুমি ফাইজের দাদার কবরকে মাওল তুমি জান্নাতুল ফিরদাউস বানায় দাও আল্লাহ তালা তুমি তার পরিবার পরিজনকে ক্ষমা করে দাও তুমি তার রেখে যাও উত্তর সুরেখে আল্লাহ তালা দিন এর উপর ইস্তে কামাতে কার তৌফিক দাও মাওলাই করিম মাওলাকে মাওলাই করিম ফাইয়াজকে মাওলা তুমি দিনের পরিপূর্ণ বোঝ দান কর আল্লাহ তালা আরো যারা দোয়াতে চেয়েছেন মাওলা তুমি সবাইকে কবল মঞ্জুর করে নাও যারা অসুস্থ রয়েছেন মাওলা তুমি সবাইকে সুস্থ করে দাও রব্বুল আলমিন বিশেষ করে আমার আম্ম অসুস্থ মাওলা তুমি আমার আম্মাকে সুস্থ করে দাও রব্বুল আলমিন তুমি আমার আম্মাকে সুস্থ করে দাও মাওলা তুমি আমার আম্মাকে সুস্থ করে দাও রব্বি রাহাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগে রাম অকর রব্বি রাহাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগে রাম সুবাহান রব্বি কা রব্বিল আজতে আম্মা ইফোন ও সালাম আলাল মুরসালিন ও আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমিন বিরহমতি কায়া রহমার রহিমিন আন কাহে ইস মে শিয়া কি রঙ মের যাও মেরে আ কি রঙ মের যাও মেরে আ কি রঙ মের যাও মেরে আ কি রঙ মের যাও মেরে